I could picture people in Buddha fields around the universe hearing about what's happening on planet Earth and applying, standing in line, applying for the, an incarnation on planet Earth now. Who wouldn't want to be here now at this, this gorgeous planet that still could be saved? Wouldn't you want to be here? Ja, vi har några jättegoda körsbärstomater nu som börjar bli mogna. Mm. Oh. Så gott. Vi, annars har vi misslyckats med tomaterna i år. Det har liksom inte, tiden har liksom inte räckt till för dem och eh, det är okej. Okay. Det blir så vissa år. Man har höga ambitioner, kör rivstart på våren och tänker nu ska vi satsa. Men eh, livet kommer i vägen <laughs> och eh, det är okej. Okay. Jag menar man lär sig någonting nytt med varje säsong och eh, det är nästan viktigare tänker jag att lära sig viktiga saker för framtiden än att få en toppen skörd varje gång. Så eh, vi tar med oss våra lärdomar. Bland annat är det väl att eh, ha bättre bevattning så att det är enkelt för oss att vattna när det behövs. Eh, nu har vi behövt dra en slang och liksom, man har glömt bort ibland så de har liksom inte fått det vatten som de behöver. Och sen eh, är det också lite att eh, det blir för många, för tight helt enkelt. Eh, och eh, det blir liksom väldigt svårt att binda upp dem. Vi band upp dem väldigt sent också. Så ja, mycket som eh, knasade. Men eh, vi får några körsbärstomater i alla fall. Ja, nu ska vi flytta lite balar.
Så jag samlar ägg tre gånger nu på förmiddagen för jag har haft lite problem med att hönsen pickar på äggen så ibland så försvinner, eller jag kan, jag, liksom det är hård och de är sönderpickade, liksom 5-6 styckna ibland. Så eh, jag försöker hålla tomt i eh, värpredorna så jag samlar flera gånger, försöker inte störa dem då såklart när jag samlar. Men eh, det är ett nytt fenomen som har uppstått. Jag vet inte om det är en höna eller flera men det bästa som jag kommer på det är bara att samla och hålla tomt i värpredorna så mycket du kan så att det inte finns några ägg att picka sönder så kanske de slutar med det beteendet efter ett tag. Ja, nej, nu ska vi köra balar. Ja, sista balen då från, jag tror den kommer från 20, 2019 eller något. 2020 kanske vi pressade den. Men ja, som ni märkt så hela den här sidan av liksom stapeln hade helt kollapsat. Så det var många balar som blev riktigt dåliga. Mycket på grund av att de liksom hela pyramidstapeln den höll inte formen och då kan den ta in vatten från olika håll så det var, i, det var ingen höjdare. Men nu har vi... Nu börjar vi om på ny kula istället. Så jag ska bara köra in den här nu sista under tak. Perfekt för nu, nu börjar det regna lite smått och det ska ju komma 7-8 mm under natten här. Så då kommer all harm vara under tak. Och där den ska vara så kan vi fylla på med nytt här sen.
Det här kommer gå busenkelt tror jag sen, att få in dem. För då är planen att eh, kanske i eftermiddag så eh, lockar jag in dem så här och sen får de stå här i 4-5 minuter medan jag åker hem och hämtar djurtransporten och sen så kör vi iväg dem. Jätteskönt med djur som är enkla att eh, hantera. Det gör sån stor skillnad verkligen. Så det handlar verkligen om eh, positiv uppmuntran om man säger så. Man vill skapa en positiv upplevelse för djuren när man vill att de ska göra någonting. Att de ska gå någonstans eller flytta någonstans. Så eh, jobba mycket mycket med positivitet och liksom belöning. Att, att de får någonting roligt, någonting trevligt, någonting eh, de tycker om. Eh, under eller efter, strax efter det de, man vill att de ska göra. Så. Och det funkar inte på alla djur. Vissa djur är, har alldeles för stark liksom, instinkt att fly. Medan eh, de man gärna vill behålla och de man trivs bra och jobbar med och känner sig trygg med, det är ofta de som, eh, som följer. Ja, men det blir bra. Jag har öppnat upp åt dem nu så flyttar vi dem i eftermiddag.
Med all regn som vi har fått så är marken ganska mjuk nu så det är ganska bra tillfälle att köra ner stolpar. De kryper ju upp allt eftersom de här. Så ja, som ni känner igen er så är jag ju i stutarnas blivande vinterhage. Foderhäcken är där nere och så har de ju vindskyddet eller liksom snedtaket där vi ska ha ströbädden. Så, de kommer kunna gå upp här, så fortsätter de upp in mot skogen här. Så jag ska ta ett varv och slå ner alla trästolpar och sen så måste vi ta och röja lite under trådarna. Och spänna upp trådarna tror jag också. Mitten av oktober kanske som de kommer in så det är lite tid kvar men som jag sa i förra videon jag gillar att ha lite framförhållning om det går. Så, en liten inventering av hagen här då. Vacker morgon verkligen. Jätte, jättefint att vara ute. Jag 
märker att det är en hel del stolpar här som de är ju genomruttna ner till. Så det är bara att byta hela stolpen den där. Och så är det två till redan så det blir nog mer jobb än jag trott. Men det är bra, då vet jag vad det handlar om nu så kan jag ja, samla stolpar och fixa det en annan vacker dag kanske. Men vi kör en genomgång nu genom hagen. kallas för jättebalsamin. Vi ser om ni ser någonting här. Och den är vacker. Och titta på väldigt fina blommor, men det är en invasiv art. Eh, kommer ursprungligen från Himalaya. Och den har introducerats till bland annat Skandinavien då, men även Storbritannien och andra delar av Europa som eh, just för blommorna tror jag skulle jag tro. För det verkar inte finnas någon annan liksom funktion. Pollinatörerna gillar ju det såklart det här. Men den är ju som sagt en invasiv art. Så den har en väldigt aggressiv fröspridning. Vilket gör att den lätt konkurrerar ut arter som liksom finns naturligt i vår, vår del av världen. Eller i vårt ekosystem. Så ja. Jag tog ner ett litet parti här nu. Dels så hade den växt in över stängslet och sen så vill jag inte att den tar över hela hagen. Vi vill försöka återskapa en liksom skogsflora i den här lilla hagen. Och det finns partier som håller på att växa igen så det finns lite röjningsarbete att göra här också. Men ja, det är vackert att titta på men tyvärr hörru du så var dina dagar räknade här. Tanken är ju den att eh, vi ska ha, när vi pressar halm eller får tag i halmbalar på något sätt, <laughs> på något mystiskt sätt, hur det nu ska hända med det här vädret. Eh, så halmen ligger ju liksom i en eh, trave som leder ut dit, men den traven måste jag liksom kunna knuffa upp emot någonting som en vägg. För annars så kommer det hända det som hände... Första året när jag travade upp här och det var att jag byggde upp en jättefin pyramid med fyra i botten, tre, två, ett. Och sen när jag skulle knuffa på de andra <coughs> raden så uh, tippade allting bakåt. Så det jag ska göra är att jag ska flytta några balar därifrån och ställa upp lite som en vägg här. Så kan man liksom mjukt och försiktigt trava upp harmen liksom emot den väggen. För i och med eftermiddag så får jag 50 balar, en leverans jag har köpt nu, eh, hyfsat pris. Inte den här 800 kronor per bal som jag pröjsade i början på sommaren utan lite mera överkomligt. Eh, så det är bra, det är vi tacksamma för. Och då betyder det att vi kommer ha foder så det räcker, garanterat. Men hur det blir med harmen det är ju en annan fråga, men det tänker vi inte på nu.
Humanity is here with us, not just the living ones. All who loved our world, if we want to have an impact, if we want to make a difference, then we have to expand ourselves to know what is asked of us, and it is something quite big and the ancestors can help us, don't you think?